peut-être Marie est une des premières figures du Nouveau Testament, en tout cas, à nous enseigner cela, comment recevoir Jésus-Christ incarné, mort et ressuscité, pour notre salut. Bonjour, pasteur Christina Michelson. Merci de nous faire entrer derrière les portes d'un patrimoine protestant à redécouvrir, l'église Saint-Jean, l'église luthérienne qui se situe dans un petit écrin de verdure à deux pas des Invalides, à Paris, blotti dans un parc, et vous avez bien voulu ouvrir les portes du presbytère de cette église luthérienne Saint-Jean, à regard protestant, merci beaucoup. Bienvenue. Alors cette église luthérienne de style néo-gothique a été construite en 1910-1911, grâce au legs de l'architecte paysagiste Denis Buller. Pouvez-vous nous en dire quelques mots Oui, Denis Buller, il était connu à son époque, au milieu du 19e siècle, avec son frère, c'était paysagiste architecte, et notamment sollicité pour faire des grands parcs, des, des, aménager des parcs publics. La plus connue, c'est celle de Lyon, la Tête d'Or. Et aujourd'hui, euh, au milieu... Euh, du petit square de la rue Amélie à côté des Invalides, donc ce temple luthérien de style néo-gothique. Est-ce qu'il y a des particularités dans ce temple que vous appréciez tout particulièrement Oui, en entrant, la première chose qui est frappante, c'est tout le bois, le travail des, des bancs, du plafond en, en carène, euh, et euh, sinon les vitraux, bien sûr aussi, qui datent de, de la construction de l'église. Et c'est vrai que sur les vitraux, des, sur les côtés, il y a aussi des figures féminines. Et c'est assez rare de voir dans un temple protestant en France euh, des vitraux de, de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Le nombre de vitraux qui accueillent le visiteur euh, dès l'entrée dans le temple, voulez-vous nous présenter euh, les vitraux que nous allons regarder maintenant, euh, peut-être celui de Marie avec l'enfant. Il faut peut-être dire d'abord ce, ce qui le distingue d'autres représentations de, de Marie que nous avons l'habitude de voir. Et c'est d'ailleurs ce qui frappe les, les personnes qui le voient pour la première fois, c'est que Marie n'a pas d'auréole et qu'elle n'a pas Jésus dans ses bras, qu'elle ne le porte pas, qu'il est devant elle, et qu'elle elle montre, ben lui elle le met comme en avant. Et en même temps, ce qui est très important, je pense aussi, c'est l'inscription qui est en dessous, c'est la citation, et là peut-être c'est aussi un côté protestant de toujours relier euh, un verset biblique avec la représentation, parce qu'il y a quand même le sola scriptura en... en Toujours en, en arrière-fond, la légende, c'est euh, voici la, la servante du, du Seigneur. Finalement, la phrase de clôture, c'est de, de cette rencontre avec cette euh, figure qui est comme comme un ange, voilà, oui, qui porte bien sûr aussi un nom, mais euh, dans, dans cette rencontre, euh, il y a d'abord son, son étonnement, après son écoute. Euh, elle est assez concrète, elle est aussi un côté premier degré aussi dans, dans la manière dont elle reçoit cette, euh, cette annonce de, de l'enfant qu'elle va porter. Et, euh, et elle clôt donc par cette parole de, de confiance, par un grand oui. Et, et, et c'est peut-être aussi ce que, ce que les réformateurs ont, ont gardé dans, dans la figure de, de Marie. C'est comment elle est, est un exemple pour, pour les croyants. Euh, au moment où nous recevons le baptême, il y a aussi cette manière de, de recevoir la, la grâce de Dieu, de la recevoir pour son enfant, pour soi, si on reçoit le baptême adulte. Et comme Marie, il s'agit de, de s'ouvrir, d'accueillir cette grâce dans sa vie et aussi d'accepter qu'elle transforme une vie et comment elle transforme et nous mène sur des chemins qu'on n'aurait parfois pas imaginés. Il y a aussi la référence de Luther, le, le Magnificat. Comme il a énormément écrit, Luther, voilà, c'est très important qu'il a donc rédigé ce, ce commentaire du Magnificat, euh, aussi dans l'Évangile de Luc, et qu'il l'a destiné à un jeune prince qui se préparait à régner, à avoir de l'importance dans la vie séculière, et, euh, et que finalement, ce qui était important, c'est que que ce, ce psaume, parce qu'il est très inspiré de, de psaume de l'Ancien Testament, mais ce psaume 
de Marie, qui est un des quatre psaumes de, du début de l'évangile de Luc, par différentes figures bibliques. Hein, là, il faut aussi peut-être la, la sortir de d'une singularité qu'elle n'a pas dans l'Évangile, en fait. Mais ce qui est important pour Luther, c'est que ce cantique de Marie, il parle d'un renver renversement. Donc déjà, c'est déjà une parole d'Évangile, de bonne nouvelle. C'est aussi que le, le pauvre ne reste pas pauvre, que le, le puissant ne reste pas puissant seulement par sa puissance, et de donner cette euh, par son pouvoir, je veux dire, et donner cela euh, comme euh, comme catéchèse, euh, comme euh, écriture à un jeune prince, euh, c'est très significatif. Luther, Calvin, Jungli, les réformateurs avaient Marie dans leur patrimoine spirituel comme modèle pour les croyants Oui, les réformateurs, dans le contexte de l'époque, c'était tout à fait naturel pour eux, bien sûr. Et je pense que comme nous aujourd'hui, de voir des représentations dans les églises, ça les influençait, et dans les liturgies, dans les chants, dans les prédications. Et c'est seulement à partir, de, bien sûr, de, de tout le XVIe siècle, et de, de, finalement des discussions confessionnelles et les, les débats, les conflits, que le mouvement de la réforme a pris ses distances par rapport à Marie, et souvent pour se démarquer, mais bien sûr qu'il y a aussi des, des raisons ecclésiologiques et théologiques. Moi aussi, la figure de Marie, c'est déjà la figure d'une personne qui reçoit une parole, donc elle reçoit le Christ, le Logos, bien sûr, c'est l'incarnation. Le... Donc c'est très chargé théologiquement, mais je pense que pour nous aujourd'hui, aussi quelque chose de, de très simple dans cette réception d'une parole et qui peut nous arriver dans notre vie quotidienne, qui peut nous arriver quand nous venons au culte. Mais ce que... Ce qui m'a marqué, euh, d'ailleurs, euh, dans les lieux de culte danois, parce que je, je viens du Danemark, c'est que très souvent les églises sont plus anciennes euh, que, que la réforme, et que par l'architecture même des églises et leur, euh, leur décoration, leur patrimoine euh, religieux, il y a des figures de, de Marie. Et... Euh, et euh, ça veut dire que dans la, la réception de la parole, elle a été présente à travers les siècles. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, Marie est aussi une figure de, de la mère de la foi, de quelque chose de l'ordre de la foi qui, qui peut naître en chacun. Pour moi, euh, Marie, une parole reçue, euh, c'est cette foi reçue. Et, euh, et même si France Linard ne parle pas de, de Marie directement dans l'avenir des églises protestantes, euh, à cette page que je vais citer, euh, je vais quand même, euh, voilà, je vais vous, vous citer, euh, c'est la page 297. « La foi est une audace et rien ni personne ne peut la dispenser de son caractère d'acte libre, de foi envers et contre tout. Le croyant croit toujours malgré le scandale et le paradoxe que représente le sujet de la foi. Dieu qui se donne en Jésus crucifié. Et peut-être que Marie, ça c'est mon commentaire, c'est comme ça que je l'entends, peut-être Marie est une des premières figures du Nouveau Testament, en tout cas, à nous enseigner cela. Comment recevoir Jésus-Christ incarné, mort et ressuscité, pour notre salut. Merci, pasteur. Merci Christina Michaelson. L'église Saint-Jean, l'église luthérienne Saint-Jean ne restera pas dans le Paris secret. Elle ouvre ses portes pour les journées du patrimoine Oui, comme chaque année, on ouvre l'après-midi. Euh, voilà. Cette année seulement le dimanche, donc le dimanche 22 septembre, parce qu'il y aura une célébration, une bénédiction de mariage le, le samedi 21 septembre. Et... Euh, et donc c'est vraiment l'occasion de venir découvrir cet intérieur et poser des questions. Il y aura des personnes qui feront aussi des, des visites un peu guidées pour ceux qui ont des questions à poser, il y aura, ils seront guidés. Et pour la découvrir, c'est possible toute l'année, à l'occasion de l'office du dimanche. 
Voilà. Chaque dimanche. Chaque dimanche, avec euh, la Sainte Seine, quand il y a un pasteur ordonné, et, euh, et c'est à 10h30. 